ఈ సమయంలో మన వాక్య ధ్యానం కోసం మతే స్వార్థ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మూడవ వచనం చదువుకుందాం మతే స్వార్థ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మూడవ వచనం చదువుకుందాం ఆయన ఒలివెల కొండ మీద కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు శిష్యుల ఆయన వద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చి ఇవి ఎప్పుడు జరగను నీ రాకడకును ఈ యుగ సమాప్తికి సూచన లేవని మాతో చెప్పుమనగా చాలు ప్రియులారా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభారు మరి లోకంలో ఆయన యొక్క పరిచయ జరిగిస్తూ అనేకమైనటువంటి పరలోక సంబంధం అనేటువంటి విషయాలని మరి యొక్క ప్రపంచం యొక్క విషయాలని మరి తన శిష్యులకు అనేక రకాలుగా బోధిస్తూ వచ్చారు యేసు ప్రభారు మరి ఉపమాన రీతిగా పరసమ్మ పరలోక సంబంధం అనేటువంటి సంగతులు ఎన్నెన్నో చాలా చక్కగా మరి తమ శిష్యులకు బోధిస్తూ బోధిస్తూ ఒక రోజున ఒలివ కొండ మీద కూర్చున్నప్పుడు యేసు ప్రభారుతో ఆ శిష్యులు వచ్చి ఆయన అడుగుతున్నారు కదా ప్రభా ఈ సంగతులన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరుగుతాయని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన కొన్ని విషయాలు వారికి బోధిస్తూ వచ్చేట్లుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఈ యుగ ఈ యుగ సమాప్తికి నీ రాకడకు నువ్వు సూచన లేవని చెప్పి మరి ఆ యొక్క శిష్యులు అడిగినట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ మాటలు మనకి ఏం చూపిస్తున్నాయంటే ఈ లోకం యొక్క సమాప్తి కాలము చాలా సమీపంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తా ఉన్నాయి మన అందరం కూడా క్రైస్తవ నిరీక్షణ ఏంటంటే మరి లోకం అంతం అయిపోతుంది దేవుని యొక్క రాకడ చాలా సమీపమైనటువంటి దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి దేవుని యొక్క రాకడ కొరకు మనం అందరం కూడా సిద్ధపరచబడాలి అనేటువంటి హెచ్చరికలు దేవుని యొక్క వాక్యం అనేక వాయిపడ్డాయి మరి దేవుని యొక్క రాకడికి ముందు ఏమేమి జరుగుతాయి అనేటువంటి విషయాలు కూడా ఈ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు రాస్తూ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే అవన్నీ చాలా విషయాలు రాస్తూ వచ్చారు కానీ ప్రాముఖ్యంగా యేసు ప్రభారు జ్ఞాపకం చేసినటువంటివి రెండు మూడు సంగతులు యేసు ప్రభారు జ్ఞాపకం చేశారు ఏంటంటే ఆయన రాకడికి ముందు భూమి మీద ఏమి జరుగుతుంది అంటే కొన్ని విషయాలు ఆయన జ్ఞాపకం చేశారు మొట్టమొదటిగా దాంట్లో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఆయన అడగగానే వెంటనే చెప్పినటువంటి మొదటి సూచన ఏమైంది చూద్దాం చూడండి ఐదవ వచనం చదవండి కొంచెం నాలుగవ వచనం చదవమ్మా ఆ యేసు వారితో ఇట్లు చెప్పాను ఎవడనో మిమ్మను మోసపరచకుండా చూచుకొనుడి అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరచదని అంటున్నాడు మరి ఎప్పుడైతే శిష్యులు యేసు ప్రభా మన రాకడకును యుగ సమాప్తికి మరి సూచన లేవి ప్రభా అని చెప్పి అడిగినప్పుడు యేసు ప్రభారు చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి మాట ఏమైతుందంటే ఏమైతుంది చెప్పండి మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే అనేకులు మీరు మోసపరచకుండా ఎవడనో మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూచుకొనిడి అనేకులు వచ్చి నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తుని అని చెప్పి పలువురిని మోసపరచుదని అంటారు ఈ మాటను గురించి కొద్దిగా డీటెయిల్ గా ఇరవై నాలుగో వచ్చిన కూడా చెప్పారు చూడండి ఇరవై ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన కూడా చదవండి అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సైతము మోసపరచుకై గొప్ప సూచన క్రియలను మహత్ కార్యములను కనుపరిచేదరట అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క వాళ్ళు లేచు ప్రభారు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే సాధ్యమైతే ఏంటంటే అనేక మంది అబద్ధ క్రీస్తులను అబద్ధ ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సైతము మోసపరచకై గొప్ప సూచక్రియలను మహత్ కార్యములను చేయుదని చెప్పి మరి ప్రభారు సెలవిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ వాక్య భాగాలను గురించి ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ ఆఖరి దినాల్లో అంచె దినాల్లో అనేకులు క్రీస్తు పేరట వచ్చి అనేక మంది యస్సు ప్రభు పేరట వచ్చి వారు ఏం చేస్తారంటే అనేకమైనటువంటి సూచక్రియలు చేస్తారట సూచక్రియలు అంటే అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తారట సూచక్రియలను అనేకమైనటువంటి అద్భుత కార్యములను వారు చేసి మరి అబద్ధ బోధలు చేస్తూ ఏర్పరచబడిన వారి సైతము వారి లాగి వేసి మోసం చేసి వారిని నష్టపరుస్తారని చెప్పి యేసు ప్రభారు సెలవిస్తా ఉన్నారు ప్రేమని వారు ఈ మాట మనం బాగా ఆలోచన చేయాలి ఏంటంటే యేసు ప్రభు యొక్క రాకడక ముందు మరి యొక్క సూచన జరుగుతుందని మొట్టమొదటి సూచనగా యేసు ప్రభారు ఈ మాట చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం 
చూడండి ఈ దినాల్లో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి ప్రపంచం అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా సరే అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు అనేకమైనటువంటి సూచక్రియలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు మరి మీరు ఒకవేళ ఇంటర్నేషనల్ టీవీస్ ఒకవేళ చూస్తే నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఆ టీవీ పెట్టుకుని చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఎవరు చూసినా మాట్లాడేటువంటి మాటలన్నీ ఏంటంటే దేవుని యొక్క అద్భుతాలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు గొప్ప సూచక్రియలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయని దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు అనేటువంటి సంగతులు మరి అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలను గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కూడా చూసినట్లయితే ఒకవేళ మన హైదరాబాద్ పట్టణంలో చూసినట్లయితే కూడా అనేక మందికి కావలసినటువంటివి ఏంటంటే అద్భుత కార్యాలు చూడాలి అది సూచక్రియలు చూడాలి ఏదో గొప్ప స్వస్థతలు లేదా గొప్ప వింతలు మనం చూడాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రజలందరూ కూడా పరిగెడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దినాలు యేసు ప్రభావ చెప్పిన రీతిగానే యేసు ప్రభావ ఏం చెప్పారంటే నా రాకడక ముందు ఏంటంటే అనేక మంది నా పేరట వస్తారు వారు అద్భుత కార్యాలు అద్భుత సూచక్రియలు చేస్తారు అనేకులు మోసపరుస్తారని చెప్పి యేసు ప్రభావ సెలవిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ దినాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడేటువంటి అద్భుతాలు అంటే ఏమి అద్భుతాలు మాట్లాడుతున్నారంటే మరి వారు అద్భుతాలు చేస్తారు అద్భుతాలు చేసి అనేక మందిని మరి ఆకర్షించి మోసపరుస్తారని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది మరి సంగతులన్నీ కూడా ఎవరి పేరట జరుగుతున్నాయి చెప్పండి ఈ సంగతులన్నీ కూడా ఎవరి పేరట వస్తారని చెప్పారు యేసు ప్రభారు నా పేరట వస్తారు వారందరూ కూడా యేసు ప్రభు పేరటే క్రీస్తు పేరట వచ్చి వారు అద్భుతాలు చేసి అనేకులు మోసపరుస్తారటువంటి సంగతి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వారులారా ఈ దినాల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయవలసిన సంగతి ఏంటంటే మరి అద్భుతాలు చూడడానికి కానీ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయనేటువంటి ఆలోచనతో కానీ ఒకవేళ అద్భుతాలు జరగాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కానీ ఒకవేళ మనం ఎవరైనా చెప్తూ ఉంటే వారి దగ్గర పరిగెట్టినప్పుడు ఏంటంటే జరిగేటువంటి సంగతి ఏంటంటే ఒకవేళ వారి చేత మనం మోసపరచబడతామేమో చాలా జాగ్రత్తగా మనం కనిపెట్టుకొని మన విశ్వాస జీవితాన్ని మనం కొనసాగించుకునేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలని చెప్పి దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు చూడండి మరి ఈ సమయంలో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే యేసు ప్రభారే ఒక మాట చెప్పాడు చూడండి మతేశు వార్త ఏడవ అధ్యాయం మతేశు వార్త ఏడవ అధ్యాయము మతేశు వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదవండి ప్రభు ప్రభాని నన్ను పిలిచి ప్రతి వాడును పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు కానీ పరలోక ముందున నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయివాడే ప్రవేశించును ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచి ప్రభ ప్రభ మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా నీ నామమున దయ్యములను వెలగొట్టలేదా నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా అని చెప్పుదురు అప్పుడు నేను మిమ్మను ఎన్నడూ ఎరగను అక్రమం చేయవారులారా నా యుద్ధ నుండి పొండని వారితో చెప్పుదురు చాలు ప్రేమను వచ్చింది వారులారా యేసు ప్రభార దగ్గరికి వచ్చి మరి యేసు ప్రభార అన్నాడు కదా నా మాత విని నన్ను ఏమంటాడంట ఆయన 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 అంటాడు అది అనేక ఆ దినమున పరలోక రాజ్యంలో ఎవరైనా ఎవరు ప్రవేశిస్తారట ప్రభ ప్రభ అని పిలుచు ప్రతి వాడును పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడు కానీ ఏం చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఆయన చిత్త ప్రకారం చేయి ప్రతి వాడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు కాబట్టి అద్భుతాలు అనేటువంటివి మనల్ని పరలోక రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్ళవు స్వస్థతలు అనేటువంటివి మనం పరలోక రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్ళలేవు లేకపోతే ఏదో సూచక్రియలు మనం పరలోక రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్ళవు కానీ ఆయన చిత్త ప్రకారం జీవించేటువంటి వారు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తారన్నటువంటి సత్యము ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రేమ నచ్చినటువంటి వారు దినాల్లో యేసు ప్రభు యొక్క రాకడికి ముందు మరి ఎక్కడ చూసినా సరే ఎవరి నోట్లో పెద్ద పెద్ద భక్తుల యొక్క నోట్లో వారు నోరు తెరిస్తే వారు అంటారు కదా ఇదిగో దేవుడు అద్భుతం చేస్తున్నాడు అంటారు ప్రేమను వారు ఎందుకంటే యేసు ప్రభే చెప్పడేమని ఆయన రాకడకు ముందు అనేకులు నా పేరట వచ్చి సూచక్రియలు చేస్తారు దయ్యములను వెలగొడతారు అద్భుత కార్యాలు చేస్తారు వారు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారంటున్న విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో అద్భుత కార్యాన్ని బట్టి ఒక వ్యక్తి పరలోకానికి చేరడు కానీ ఒక వ్యక్తి పరలోకానికి చేరాలి అంటే ఆ వ్యక్తి యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఆయన చిత్త ప్రకారంగా చేయాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది 
అందుకే ఈ దినాలు అనేక మంది అద్భుతాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఒక వ్యక్తి పాప క్షమాపణ గురించి మాట్లాడేవారు లేరు యేసు ప్రభు సువార్తన గురించి ధైర్యంగా బోధించేటువంటి వారి దినాల్లో లేరు లేదా యేసు ప్రభు నీ పాపాల కొరకు చనిపోయాడు నువ్వు పాపివి నీ పాప జీవితా నుంచి విడిపించబడాలి నీ పాప క్షమాపణ పొందాలి నువ్వు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన రక్తం చేత నీ పాపాలని కడిగించుకొని యేసు ప్రభు నీ ప్రభువుగా రక్షకుడిగా నువ్వు స్వీకరించాలని బోధించేటువంటి వారు చాలా తక్కువ అయిపోయారు ఆ బోధ దినాల్లో చెప్పట్లేదు కానీ ప్రతి వారు మాట్లాడే మాట ఏంటంటే అద్భుతాలను గురించే మాట్లాడుతా ఉన్నారు దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతం జరిగిస్తున్నాడు మీ జీవితంలో ఒక సూచక్రియ చూపిస్తున్నాడు ఇదిగో అద్భుతం ఇప్పుడే జరుగుతుంది నువ్వు ఇప్పుడే నువ్వు పెట్టుకో నువ్వు ఆలోచించే ఇప్పుడే దాన్ని కనిపెట్టు ఇప్పుడే అద్భుతం జరిగిపోతుందని చెప్తా ఉన్నారు ప్రియమైన వారు ఈ మాటలన్నీ కూడా వింటా ఉంటే మనం అందరూ కూడా ఏమి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చెప్పండి ఏం యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ చాలా సమీపమైనటువంటి దినాల్లో మనం ఉంటున్నామనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సమయంలో ఎవరు కూడా మర్చిపోకూడదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క అద్భుతము అనే మాట వినగానే ఏం ఏం ఆలోచన చేయాలంటే అవును ప్రభా నీవు చెప్పావు నీ రాకడికి ముందు అనేక మంది వచ్చి అద్భుతాలు చేస్తారు అద్భుతాల గురించి మాట్లాడతారు సూచక్రియల గురించి మాట్లాడతారు లేకపోతే అనేకులు వచ్చి మరి దెయ్యాలు వెలగొడతారు కానీ వారు ఏం చెప్పట్లేదు చెప్పండి దినాల్లో మరి మరి దినాల్లో సువార్త అనేటువంటిది చాలా తక్కువ అయిపోయింది సిలువను కూర్చున్నటువంటి వార్త చెప్పేవారు తక్కువ అయిపోయారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏం కావాలన్నమాట అద్భుతాలు ఈ అద్భుతాలు అనేక రకాలైనటువంటి అద్భుతాలు వారు చెప్తా ఉంటారన్నమాట మరి నువ్వు అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో నీకు అద్భుతం చేస్తాడంటాడు నీకు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సమస్యల్లో నిన్ను అద్భుతం చేస్తాడంటాడు వాడు కంప్లీట్ గా అప్పుల్లో కూరుకుపోయి అప్పుల్లో కూరుకుపోయినటువంటి జీవితంలో జీవిస్తూ తన యొక్క బుద్ధిహీనతను బట్టి తన యొక్క ఆర్థిక సమస్యలు నెత్తికి తెచ్చి పెట్టుకుని కూరుకుపోతే వారితో చెప్తాడు కదా నీకు అద్భుతం జరుగుతుంది బాగలే అంటారు కానీ నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రా నీ జీవితాన్ని ప్రభు దగ్గర సమర్పించుకో యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచు నీ జీవితాన్ని ప్రభు కప్పగించు నేను మారు మనసు పొందు దేవుడు నీ జీవితాన్ని ఆశీర్దిస్తాడంటే సంగతి చెప్పట్లేదు వారి పరిస్థితి ఏమైనా సరే వారు చెప్పేది ఏంటంటే నీకు అద్భుతం జరిగిపోతుంది అంటారు అంతే కనుక ఈ దినాల్లో ప్రజలందరికీ ఏం కావాలి చెప్పండి ప్రజలందరికీ కావాల్సినవి అద్భుతాలే కావాలి కాబట్టి వేలాది మంది ప్రజలు అద్భుతాల కొరకు పరిగెత్తే వారు ఉన్నారు వారందరూ త్రోవ తప్పిపోయినటువంటి వారిని ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాలుష్యంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు ఒకవేళ నువ్వు అద్భుతం కోసం పరిగెడుతున్నావు అద్భుతం చూడాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావు అద్భుతాలు జరగవండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఎవరు నా మాత విని నా అజ్ఞాన కైకొన్నటువంటి వాడికి దేవుడు గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇస్తా అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంత తేటగా మాట్లాడుతుందంటే నువ్వు దేవుని మాటకి విధేయత చూపించి ఆయన ఆజ్ఞను గైకినట్లయితే నీ జీవితంలో అత్యధికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు నీకు అనుగ్రహిస్తానని చెప్పి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం అంతా కూడా మనం చదివితే దేవుడు ఎన్ని దీవెనలు అనుగ్రహిస్తాడో అవన్నీ వ్రాయబడ్డాయి ఆ యొక్క ఆజ్ఞను గైకునమని చెప్పరు లేకపోతే ఏ ప్రాంతం విశ్వాసం ఉంచమని చెప్పరు దేవుని మాటకు లోబడమని వారు చెప్పరు లేకపోతే నీ జీవితాన్ని ప్రభుకి సమర్పించుకుని నీ పాప జీవితా నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలని చెప్పరు కానీ ఏం చెప్తారు నీకు అద్భుతం జరిగిపోతుంది నువ్వు అద్భుతం కనిపెట్టి అద్భుతం అయిపోతుంది అంటా ఉంటారు ప్రేమైన వారులారా అది నిన్ను తప్పు త్రోవ పట్టించేటువంటిదని ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి యేసు ప్రభు యొక్క రాకడికి ముందు అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారట అబద్ధ బోధకులు వస్తారట అబద్ధ క్రీస్తులు వస్తారట ఎంతమంది అండి ఎంతమంది వస్తారు ఎన్ని రకాలుగా అనమాట అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారు అంటే వారు కొన్ని ప్రవచించి చెబుతూ ఉంటారు అనమాట ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చాలా మంది అక్కడక్కడ కొంతమంది స్త్రీలు కనబడుతూ ఉంటారు మరి మెట్టుగాడి దగ్గర ఒక స్త్రీ ఉండేటువంటి ఇంతకు ముందు చాలా మంది ఒక సిస్టర్ ఉండేది ఆమె దగ్గరికి అందరు వెళ్ళిపోతే ఆమె ప్రార్థన చేసి అనేక మందికి ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉండేటువంటిది ఆమె ప్రవచనం చెప్పి డబ్బు సంపాదిస్తే ఆ డబ్బు తీసుకెళ్లి భర్తకి ఇస్తే భర్త తాగేసి వచ్చేవాడు ఇటువంటి భయంకరమైన దుస్థితితో కూడినటువంటి కుటుంబం ఉంది ఆ రీతిగా అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో వచ్చేయండి అనమాట అక్కడ ప్రార్థన చేయించుకుంటే వంద రెండు వందల ఇచ్చి రావాలి ఏదో చెబుతారు ఏం చెప్తారు చెప్పండి ఏం అడుగుతారు ప్రవచనం అంటే ఏంటి అనమాట అసలు ప్రవచనము అనే మాటకు అర్థం ఏంటి తెలుసా అండి ఎప్పుడు మీరు ఆలోచించి ఏమైనా ఒక వాక్యంలో ప్రవచనాలు ఉంటున్నాయి అంటే ప్రవచనాలు ఉంటే జరగబోయేటువంటి సంగతుల గురించి అనేక మంది మరి ప్రవక్తలు చిన్న ప్రవక్తలు పెద్ద ప్రవక్తలు అనేక మంది దేవుని యొక్క వాక్యంలో ప్రవచన వాక్యాలు ఉంటున్నాయి అనగా జరగబోయే సంగతులు అన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి ద్వారా పలికించినటువంటి మాటలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో వ్రాయబడ్డాయి ఆ మాటలు అన్నీ కూడా ఏం చూపిస్తున్నాయి చెప్పండి ఇస్రాయల్ ప్రజలారా మీరు దే
మీ పాపాన్ని మన్నించి మీ మీదకి వచ్చే ఉగ్రత నుంచి తప్పిస్తాడని ఆ ప్రవచనం తప్ప ఇంకా వేరే ప్రవచనాలు ఉన్నాయా బైబిల్లో చదవండి ప్రవక్తల గ్రంథాలన్నీ చదివితే ఆ యొక్క ఎషియా ప్రవక్త కానీ ఇర్మియా ప్రవక్త కానీ ఆ చిన్న ప్రవక్తలు కానీ వారందరూ కూడా చేసిన ప్రవచనం అంతా కూడా ఏం ప్రవచనం చెప్తున్నారు చెప్పండి ఏం ప్రవచనం చెప్పారు వారందరూ కూడా ఇస్రాయిల్ యొక్క పాప జీవితాన్ని ఇస్రాయిల్ యొక్క వెనక సారిపోయినటువంటి స్థితిని ఇస్రాయిల్ ఏ రీతిగా దేవుల్లోంచి తొలగిపోయి ఏ రీతిగా ఉగ్రతకు పాలైపోతున్నటువంటి సంగతి వారు బోధించి వారిని హెచ్చరించి ఏంటంటే వారిని తిరిగి ఏంటంటే ప్రభు వైపు తిరిపినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మనందరికీ తెలుసు యోనా ప్రవక్త నిన్నవే పట్టణానికి వెళ్ళమంటే మరి పారిపోయాడు అయినప్పటికీ దేవుడు ఆ ప్రజలను ప్రేమించడాన్ని బట్టి ఏ విధం చేతనైనా మరలా ఒక ఉపద్రవం తీసుకొచ్చి నిన్నవే మరి యోనాని తిరిగి నిన్నవే పట్టణానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు నిన్నవే పట్టణానికి తీసుకుని వెళ్తే నిన్నవే పట్టణానికి వెళ్ళి దేవునికి ఉగ్రత ప్రకటించగానే ఎప్పుడైతే జరగబోయే సంగతిని వారికి బోధించినప్పుడు వారికి చెప్పినప్పుడు నూట మంది ప్రజలు గోన పట్టుబట్టుకొని పశ్చాత్తాపడి వారందరూ కూడా ఏంటంటే ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచి దేవుని వైపు తిరిగి వారి యొక్క ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఒక నిజమైనటువంటి ప్రవక్తలోంచి వచ్చేటువంటి మాటలు అవి కానీ ఇది నాలో ప్రవచనాలన్నీ ఏం చెప్తున్నారు చెప్పండి ప్రవచనాలన్నీ కూడా అదే చూడండి వారు ఏ రీతిగా ప్రవచనం చేస్తారనేటువంటి సంగతి చూడ ఒక మాట చదువుతాం ఇరిమ్యా గ్రంథం ఈ ప్రవక్తల యొక్క గురించి దేవుని యొక్క వాక్యంలో చాలా విషయాలు రాయబడ్డాయి కొన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి ఇరిమ్యా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఒకసారి చదవండి ప్రవక్తలు అబద్ధ ప్రవచనములు పలికెదరు యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి చేసెదరు అలాగు జరుగుట నా ప్రజలకు ఇష్టము వారిని ఫలము పొందినప్పుడు 